বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টসের পর্দায় যারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে যুক্ত আছেন সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু কাপ দু হাজার একুশ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট উপভোগ করার জন্যে ইতিমধ্যেই জমজমাট আয়োজন আমরা উপভোগ করছি এবং পরবর্তী ম্যাচ আরও জমজমাট হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য কারণ বাংলাদেশ সেই ম্যাচটা ফেস করবে নেপালকে নেপাল ভালো কাবাডি খেলে একই সঙ্গে বাংলাদেশও দুর্দান্ত কাবাডি খেলছে এই টুর্নামেন্টে পরপর দুটো ম্যাচ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জন্য তৃতীয় ম্যাচ সো আমরা এই ম্যাচ উপভোগ করতে চাই এবং এই মুহূর্তে প্রথমেই ডেকে নিতে চাই প্লিজ ওয়েলকাম টিম নেপাল ফলোডাইল বাংলাদেশ and they are ready to win but nepal they are going to play their very first match they also want to win the match against the host country so we are going to enjoy really a fantastic match so on the court we have got the match officials we have got team nepal who are going to face their first match in this tournament as well as we have got team bangladesh i would like to request you sir to come and participate the toss session as well as the match referee mr kripa shankar yes please please uh, come and what team captains please come for the toss please sir toss session please we have got mr e prasad Best rao technical Best director Best international kabaddi federation Best captains no foul play respect the sport referee decision final okay show the coin this is head this is tail chosen your call sorry head. head it is tail it is yours choice okay you won the toss take this yes sir It's a very toss won by game. Nepal. Choice the coin. coin. Who will win the toss? The captain. He will take the coin because it's a special archival property that's given by Bangladesh Kabaddi Federation, specially designed. And now I would like to request our honourable guest for go for the photo session with the teams, please. Yes, <coughs> our match referee. He will be there as well. Players. They are getting ready for the photo sessions with our very favorite Mr. E. Prasad Rao, yes, Technical one, Director, one, International one, Kabaddi Federation, one, one, one. as well as the Asian Kabaddi Federation, yes. as well as Bangladesh Kabaddi Federation. A special frame. And we are watching the player list of yes, Team Bangladesh. Yes, once again, very nice picture yes, and very yes, special frame yes, for a team in any tournament. This one. One. What? You can what? watch this tournament what? in T Sports as well as the digital platform of T Sports. What? And this time, for the session okay. of Team Bangladesh, I would like to request Mr. E. Prasad Rao for having the for session with Team Bangladesh. This one, one. And we're watching the player list of Team Nepal. After. We know oh, Nepal yeah. is also a very fantastic team in Kabaddi. And they are very well prepared we guess to fight against bangladesh the host team they won already two consecutive games one one for of team bangladesh welcome red and green bangladesh host country Bangladesh 
are having very special plans for Kabaddi, as this is the national game of Bangladesh. Very lucrative frame with our very special guest, Mr. E. Prasad Rao, as well as with Mr. Ghazi Mohammed Muzammil Haq. Thank you so very much. I'd like to request the match referee to conduct the match. And over to you, Momin Rohan, in the commentary box. Bangabandhu Cup International Kabaddi 2021. Today, we have a high voltage match. Today, we have a good match. We have a good match. Bangladesh, Dahl, Nepal. We have a good match. 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 तृतीय मैच खेलते जाते हैं आज के इराके दूसरी मैच इधर आके तो अपना जीतो एक टीम आज इधर पोलैंड के हरियाचे और अपोर मैच केनिया के इधर हरियाचे एवं नेपाल के तो आज के प्रथम मैच नेपाल तारों के तो शक्तिशाली टीम है टूर्नामेंट चेंज बाला जेते पारे जेस शिरोपा प्रत्यक्षी की दौल नेपाल एवं बांग्लादेश के किंतु दूसरी मैचे तादेय रैकॉन पोर्ज़ तो बेश भालो शफलों तो तारा देखिए जेसे देखा जाए आज केर मैचे कौन दौल ज्वाइन ये कोर्ट छाड़ते पारे शेटा शुल्ले देख बार बीचों नेपाल देखते पाचेन तारा चमत्कार निश्चित है एक ता प्रतिद्वंद्वी तपुर्ण एक मैच होगे एवं यही मैच टा के ठीक ठाक भावे पौड़ी चालू ना कुर्बान जोनो शबाई किंतु प्रस्तुत बांग्लादेश टीम में खेलों तेरा प्रारंभ देखते बात चें बांग्लादेश दौले जा रहे खेल चें आर्दुस जमान तुहिन राजीब जाकिर शोबुज मोनेरुल हसन फोरीड तेरी को देश के नाकरों मुंह कोरबार जनों प्रथम रेड बांग्लादेश दौले नेपाल तारों के तो प्रस्तुत चकिल कोरबार जनों डिफेंस कोरबार जनों अर्दुस जमान दौले शब्दचे भालो रेडर बाला है ताके एवं तेरी किंतु एक जन के छोबार चेष्टा करते हैं स्पोर्ट्स शो कोरबार चेष्टा करते हैं दाखा जा कतो थ्री नेपाल बोनस लाइन एक बार चेष्टा नेपाल एक पोके एक और बोर्ड जो तो शुन्नो शुन्ना बोस्ता ये मात्रों खेला शुरू हुए थे मैचेड दूसरी रेड सेकंड रेड ऑफ द मैच एंड फर्स्ट मैच फर्स्ट रेड फॉर नेपाल मैच जर्सी नंबर थ्री फिर आश्ले निरापदे निजर कोटे कोनो पॉइंट किंतु अर्जुन कोटे पारे ने कोनो दाल अखंड पोर्जों तो बांग्लादेश ने पोके दूसरी रेड चेष्टा करते हैं प्रथम पॉइंट अलाप कर बार जोनो एकों पर जोन तो शोलो सेकंड बाकी आते हैं रेडियर बंगाल बंधु कप अंतर्जातीक काबड़ी टूर्नामेंट 2021 बांग्लादेश काबड़ी फेडरेशन का आयोजन है आप लोग बहुत कोर्ट से टी स्पोर्ट्स से पढ़ते हैं टी स्पोर्ट्स प्रतिदिन मैच शोरशोरी शाम प्रचार कर आरो एक टी रेड शाम पुन्नो होलो कोनो पॉइंट किंतु किंतु आर्जन करने कोनो दाल दुई दाले डिस्कोर बोर्ड एकों पर जोन तो शुन्नो शुन्न अवस्था है नेपाल एक पक्के दूसरी आक्रमण नंबर सेवेन नंबर सेवेन क्या निश्चित में बाला है लाखी नंबर देखा जाए नंबर सेवेन लाखी नंबर ए पुरे नो तो होते पारिन की ना चेष्टा करते हैं पॉइंट नहीं है फिर बार जो नो नेपाल राक्रमोन एक और पर्जन्त शुन्नु शुन्नु अवस्था शुभ्र दर्शक यही मात्रों जरा टी स्पोर्ट्स एर पौर्दा चोक राखले ना पदेर गैतर थारो एक बार जानी दिया प्रारूप भोग कुर्से न बंगो बंधु का इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2021 एर शष्टो मैच जेकने मुखा मुखा मुखी हुए से बांग्लादेश एवं नेपाल किचुको देखो होस्ट बांग्लादेश तरह वर्षे चाहे भी खेलते के पॉइंट नहीं है जोड़ने एवं ये पॉइंट टा जुदी बांग्लादेश पे जाए इखन्ते के जुदी बांग्लादेश ये मैच टा जीते जाए तारे पॉर पॉर तीन टा जॉय जुदी आपना नामेर पासे थाके ताहले किन्तु आपनी फाइनल ऑलमोस्ट आपनी शेयर कोलेन एवं बोलते रह बोलते जब वे आश्रित नहीं चेष्टा कोट चीलन, शेखाने कवर अप टा अनेक बेशी भालो हुए थे, अर्द्ध जवान मुन्शी, जार को था बोल चीलम, आपना के एर आगर मैच है, जब तीनी जब वे बॉडी टर्न कोरे बैकल लिफ्ट करें, 
এটা সত্যি অসাধারণ এবং আজকেও তার কাছ থেকে হয়তো সেই পারফরমেন্সটা আমরা দেখব রিফ্লেক্স খুবই ভালো বাকলাইন বাকলাইন থেকে একজনকে স্পর্শ করেছেন কিনা তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে না আমি কাউকে স্পর্শ করিনি এম টি রেডে আব্দুজ্জামান মুন্সি তিনি কিন্তু ফেরত আসলেন ফার্স্ট প্লেয়ার অফ বাংলাদেশ যিনি প্রো কাবাডি লিগে খেলেছেন বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এবং দু সালে তিনি গিয়েছিলেন তারপরে তিনি আবারও গিয়েছেন অন্য একটা সিজনে বাট তারপর আমরা দেখেছি একাধিক খেলোয়াড় বাংলাদেশের তারা কিন্তু প্রো কাবাডিতে খেলেছেন এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেপালের একটা রেড এবং আব্দুজ্জামান যার হাতটা ধরে আছেন ক্যাপ্টেন তুহিন তিনিও কিন্তু প্রো কাবাডিতে খেলেছেন এবং এই মুহূর্তে দুর্দান্ত আরও একটা ডিফেন্স বাংলাদেশের কাছ থেকে বাংলাদেশকে স্পর্শ করতে পারবে পয়েন্টটা নিয়ে ছুটে যেতে পারবে না ঠিক তেমনই একটা প্রত্যয় যেন ব্যক্ত করছে বাংলাদেশের লাল সবুজের টাইগাররা ওয়াচ এ টাকল বাই বাংলাদেশ এবং দর্শকদের একাংশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শকরা গ্যালারি থেকে এই ম্যাচটি উপভোগ করছেন বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যকার ম্যাচ বাংলাদেশের আক্রমণ চারজন খেলোয়াড় জীবিত রয়েছেন নেপালের কোর্টে দেখা যাক বাংলাদেশ পয়েন্ট নিয়ে কোর্টে ফিরতে পারেন কিনা বোনাস লাইনে প্রবেশের চেষ্টা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ তিন পয়েন্ট অর্জন করেছে নেপাল কোনো পয়েন্ট লাভ করতে পারেনি এই ম্যাচ থেকে এখন পর্যন্ত নেপালের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশের তিন নম্বর ম্যাচ আক্রমণে সবুজ পাঁচ নম্বর জার্সি পরে তিনি খেলছেন নাম্বার ফাইভ সবুজ চেষ্টা করছেন সবুজ ফিরে গেছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি পাল্টা আক্রমণ নেপালের তিন নম্বর জার্সি পরে খেলছেন বাংলাদেশ নেপাল দলে যারা খেলছেন নাগেশ্বর ভুজেল যাদব রঞ্জিত বিনোদ কুমার প্রবীণ রানা রামু প্রদীপ এবং আমাদের কাছে এইমাত্র আসলে খেলোয়াড়ের তালিকা এসে পৌঁছেছে দর্শক আমরা আপনাদের জানিয়ে দেবো যে কোন কোন খেলোয়াড় রেইড দিচ্ছেন তাদের নামগুলো আমাদের আপনাদের জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে আমাদের এই এই ক্ষেত্রে খানিক্ষণ আগে প্রদীপ মিজার তার কাছ থেকে আমরা একটা রেড দেখেছিলাম কিন্তু আক্রমণ মাহফুজ অ্যাবসলিউটলি বাংলাদেশের আক্রমণ এবং এই মুহূর্তে আক্রমণ হাসান এবং তিনি সাকসেসফুলি ফেরত এসছেন দুজনকে ছুঁয়ে তারপরে ফেরত এসছেন তবে পয়েন্টটা নেপালের কারণ হচ্ছে তিনি আসলে সাইডলাইনের বাইরে গিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলেন ব্যালেন্স রাখতে হতো সাইডলাইনের ভেতরেই থাকতে হতো সেটা আসলে তিনি পারেননি বাট এই মুহূর্তে নেপালের আক্রমণ আমরা দেখতে পাচ্ছি কল্যাণ ভুজেল তার কাছ থেকে আক্রমণ ডান প্রান্ত দিয়ে এবং সেখানে পাক লাইনে একদমই সেখান থেকে কুইক একটা রিফ্ল্যাক্স তার কাছ থেকে আমরা দেখলাম এবং সেখান থেকে তিনি চেষ্টা করছেন আবারও অন্তত খেলোয়াড়দেরকে ভরকে দিয়ে তাদের কে তা তাদের যে অ্যান্টিসিপেটেড লাইন রয়েছে সেটাকে ভেঙে দিয়ে তারপর সেখান থেকে পয়েন্টে আনার কিন্তু সেটা তিনি পারলেন না জাকিরের আক্রমণ বা প্রান্ত দিয়ে বাক লাইনে স্পর্শ করেছেন ডান প্রান্ত দিয়ে একটা কাবার আপ ছিল জাকির একজনকে স্পর্শ করেছেন তেমনটাই তিনি ইঙ্গিত দিলেন এবং তিনি কিন্তু তার নিজের কোর্টে ফেরত গেছেন জার্সি নাম্বার ফোর হি ইজ আউট বিনোদ তামং তাকে কিন্তু আউট করে দিয়েছে জাকির একটা পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য পার্থক্য বাড়ল ডাবল নেপাল দুই বাংলাদেশ চার খেলা জমে উঠেছে কাবাডি 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 সেই ধরনের দম কিন্তু নিতে হয় কাবাডি খেলোয়াড়দের কমেন্টেটারদের অন্তত সারাক্ষণ কাবাডি কাবাডি বলতে হয় না তাহলে কিন্তু সেটা খবর ছিল কারণ কমেন্টিটা করতে হয় পুরো বিশ মিনিট ধরে প্রত্যেকটা হাফ এবারে কিন্তু চমৎকার একটি ট্যাকেল হয়েছে এবং রেইডারকে কিন্তু একবারে কোর্টের বাইরে ছিটকে দিয়েছেন বাংলাদেশি ডিফেন্ডাররা এবং আরও একটি পয়েন্ট বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে বাংলাদেশ পৌঁছে গেল পাঁচ নেপাল দুই খেলা কিন্তু জমে উঠেছে শুরু থেকেই জমজমার অবস্থা যেমনটা আমরা আগেই বলছিলাম যে আজকের এই ম্যাচটা অন্তত দর্শকেরা কিন্তু প্রাণ ভরে উপভোগ করবেন বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যকার ম্যাচ পঞ্চম ম্যাচ এই টুর্নামেন্ট ষষ্ঠ ম্যাচ এই টুর্নামেন্টের ইনফ্যাক এবং আরদুস জামান যদি ভুল না করে থাকি বাংলাদেশ কারণ এই মুহূর্তে কোভিড মহামারীর যে একটা বিষয় রয়েছে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কিন্তু কোভিড টেস্ট করতে হয় যেহেতু তিনি পজিটিভ হয়েছেন সে কারণে কিন্তু তিনি দল থেকে ছিটকে গেছেন চারজন খেলোয়াড় কিন্তু ছিটকে গেছে বাংলাদেশ দল থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন দুর্দান্ত এই টুর্নামেন্টটা তারা আয়োজন করেছে এবং প্রত্যেকটা দলের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে তাদেরকে কিন্তু এই টুর্নামেন্টে তাদেরকে খেলানো হচ্ছে এবং এখানকার ভেতরের যে পরিবেশটা আছে একদমই আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড কাপ স্টেজের একটা এনভায়রনমেন্ট কিন্তু রয়েছে তুহিন আরও একজন কুইক রিফ্ল্যাক্সের একজন খেলোয়াড় যা বুদ্ধিদীপ্ত একজন খেলোয়াড় এবং তিনি কেন বাংলাদেশের বাইরে তাকে হায়ার করে নিয়ে যাওয়া হয় প্রো কাবাডি লিগ কেন তুহিনকে স্মরণ করে তিনি সেটা দেখিয়ে দিলেন তার যেমন ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে তেমন বুদ্ধিদীপ্ত খেলা তিনি উপহার দেন তিনি বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন প্রো কাবাডিতে খেলেন খেলাটাকে বোঝেন মোবিলাইজ করতে পারেন প্রতিপক্ষকে ভোরকে দিতে পারেন প্রতিপক্ষের ঘাম ছোটাতে পারেন তেমন একজন খেলোয়াড় তুহিন তার সঙ্গে যারা রয়েছেন তুহিন অ্যান্ড
সামলাতে পারেন নেপালের আক্রমণ ওয়ান ম্যান আর্মি প্রদীপ প্রদীপ গাছের আক্রমণ করবার জন্য বাকলাইনে তিনি ঢুকেছেন পয়েন্ট একটা নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বোনাস লাইনে তিনি ঢুকবার চেষ্টা করছেন ঢুকতে পেরেছেন কিনা আমরা এই রেটে শেষ হলেই জানতে পারবো প্রদীপ এই মুহূর্তে আক্রমণে নেপালের পক্ষে একমাত্র খেলোয়াড় তিনি বেঁচে রয়েছেন নেপালের কোর্টে সুপ্ত দর্শক আপনার উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এই মুহূর্তে নেপালের আক্রমণ চমৎকার ডিফেন্স চমৎকার ডিফেন্স বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশ কিন্তু একটি পয়েন্ট একটি সঙ্গে আর দুটি বোনাস পয়েন্ট অর্থাৎ একটি লোনা সব প্লেয়ার কিন্তু অল আউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ নেপালের সবাইকে অল আউট করে দিয়ে লোনা লাভ করলো অর্থাৎ তিনটি পয়েন্ট লাভ করলো বাংলাদেশ দল এই আক্রমণ থেকে চেপে ধরেছে বাংলাদেশ ছোটার কোনো সুযোগ নেই বাংলাদেশ যেভাবে চেপে ধরেছে এবং বাংলাদেশের খেলার যে ভাবমূর্তি আমার কাছে মনে হয় নেপালের খেলোয়াড়রা প্রথম থেকে খানিকটা ভরকে গেছে একে তো হোস্ট বাংলাদেশ তারপর বাংলাদেশ কাবাডিটা রিসেন্ট পাস্টে ভালো খেলছে তারপর বাংলাদেশে প্রো কাবাডি খেলা একাধিক প্লেয়ার রয়েছে প্রথম দুটো ম্যাচ বাংলাদেশ জিতে রয়েছে উইনিং মোমেন্টামটা বাংলাদেশ ক্যারি করছে সহজ হবে না সেই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক একটা বিষয় কিন্তু রয়েছে এবং সেই জায়গাতেই নেপাল কিন্তু একটু বকডাউন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি লুক এট দ্য ডিফারেন্স বাংলাদেশ দশ নেপাল তিন আব্দুজ্জামান মুন্সি তার কাছ থেকে আরও একটা রেইড বাংলাদেশে কাপ্তান ছিলেন একটা সময় এই মুহূর্তে তুহিন তিনি দলের অধিনায়ক প্রথম খেলোয়াড় যিনি প্রো কাবাডিতে খেলেছেন নেবক তাকে আটকাতে পারলেন না তিনি তার নিজের কোর্টে ফেরত এসছেন এবং যাকে আউট করতে পেরেছেন প্রদীপ বিচার তাকে কিন্তু আউট করে দিলেন এবং লবি দিয়ে তাকে বের হতে যেতে হয়েছে আর একটা পয়েন্ট যুক্ত হবে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশি লাভেন নেপাল থ্রি আর্দুজ্জামান মুন্সিকে আমরা দেখলাম এবং কেন তিনি সেরা রেইডার সেটা কিন্তু মাহফুজ বলছিলেন বলতে বলতে নেপালের আক্রমণ নেপালের পক্ষে সেখানে আক্রমণ করতে গেছেন নাম্বার টু নাম্বার টু মহির ইয়াদভ ইয়াদব এই মুহূর্তে রয়েছেন বাংলাদেশের কোর্টে দেখা যাক কোনো পয়েন্ট নিয়ে তিনি ফিরতে পারেন কিনা নেপাল কিন্তু তিন পয়েন্টে আটকে রয়েছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ চলে গেছে ডাবল ফিগারে ইলেভেন বাংলাদেশ নেপাল থ্রি কোনো পয়েন্ট লাভ করেনি নেপাল পাল্টা আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ কিন্তু এগারো পয়েন্টে পৌঁছে গেছে শুরু থেকে কিন্তু হাড্ডা হাড্ডি লড়াই নেপাল চেষ্টা করছে ব্যবধান কমিয়ে প্রথমার্ধে এগিয়ে যাবার জন্য সুপ্রিয় দর্শক প্রথমার্ধের খেলা চলছে এখন পর্যন্ত মিনিট পাঁচেকের মতো খেলা অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশ এগারো পয়েন্টে কিন্তু এগিয়ে গেছে এগারো তিন পয়েন্টে লিড বাংলাদেশের সবুজ তাদের কিন্তু জাকির হোসেন অ্যানাদার ভেরি গুড প্লেয়ার যিনি প্রো কাবাডিতে খেলা আরও একজন খেলোয়াড় জাকির দুর্দান্ত দুজন খেলোয়াড়কে যদি ভালো রেইডার বলা হয় তাহলে সেখানে কিন্তু জাকিরের নাম রয়েছে অপরদিকে আব্দুজ্জামান মুন্সি তিনি কিন্তু ভালো রেইডার এবং বাকলাইন থেকে এবার কিন্তু একটা প্রচেষ্টা আমরা দেখলাম জার্সি নাম্বার টুয়েলভ প্রবীণ খারকা তার কাছ থেকে এবং তিনি কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেরত এসছেন পারলেন না পেরেছেন কি হ্যাঁ টাইম আউট সাজুরাম গায়েত ইন্ডিয়ান কোচ এবং বাংলাদেশ দলের হেড কোচ সেই সঙ্গে বাংলাদেশের কোচিং প্যানেলে কিন্তু আরও অনেকেই রয়েছেন সুবিমল দাস রয়েছেন আব্দুল আবুল জলিল রয়েছেন সেই সঙ্গে রমেশ রমেশ বিনীত গিরি তিনি রয়েছেন বজলুর রশিদ তিনি রয়েছেন অসাধারণ একটা প্যানেল সেটা বলতেই হবে এবং বাংলাদেশের জন্য সাগরাম গায় তিনি প্রথম দিন বলছিলেন ইন্টারভিউতে যে বাংলাদেশের যে পারফরমেন্স বাংলাদেশের রেজাল্টে তিনি খুশি কিন্তু পারফরমেন্সের জায়গাতে তিনি পুরোপুরি খুশি হতে পারেননি কারণ প্র্যাকটিক্যাল জায়গাতে তিনি যে যে জিনিসগুলো আসলে শিখিয়ে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন বুঝিয়ে দিয়েছেন সেই জায়গাগুলো বাংলাদেশ পুরোপুরি অ্যাপ্লাই করতে পারছে না বাট বিলিভ মি মমিন রহন প্রথম দু ম্যাচের পর থার্ড ম্যাচে এ এক অন্যরকম বাংলাদেশকে দেখছি প্র্যাকটিক্যাল জায়গাতে অনেকগুলো চেঞ্জেস এসছে স্পেশালি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মুভ করে আব্দুজ্জামান মুন্সি ওয়াই ই ই হি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার দুজনকে তো স্পর্শ তিনি করেছেন শেষ মুহূর্তে তাকে যখন আটকে দেওয়া হবে তিনি জানেন আমি যদি কাপ হয়ে পড়ে যাই অ্যাটলিস্ট চড়াই লাইন বা মিড লাইনে তাহলে সেখানে আমার হাতটা অন্তত মিড লাইনটা ক্রস করবে এটা কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ইনস্ট্যান্ট আপনাকে ডিসিশানটা নিতে হবে যে আপনি কী করবেন এবং সেটাই তিনি করলেন তার হাতটা মিড লাইনের এপারে পড়ল দুজন খেলোয়াড় কিন্তু আউট হয়ে গেল চোদ্দো পয়েন্ট বাংলাদেশের তিন পয়েন্ট নেপালের এগারো পয়েন্টের ব্যবধান নেপালের রেইড এই মুহূর্তে অবশ্য থারু নগেশ্বর থারু তার কাছ থেকে রেইড আমরা দেখছি অ্যান্ড হি ইজ ব্যাক এম টি রেইড থারু তিনি ফিরে এসছেন নিজের কোর্টে এখন পর্যন্ত চোদ্দ পয়েন্ট বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে চারজন খেলোয়াড় রয়েছেন নেপালের কোর্টে ব্যাকহিল লিফট করবার চেষ্টা সেখানে বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত চোদ্দ তিন পয়েন্টে এগিয়ে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান
এবং ফাইনালে যাওয়ার পথটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে বাংলাদেশের আক্রমণে নেপাল মহির ইয়াদব মহর ইয়াদব তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য বাকলাইনে ঢুকেছেন তিনি এবং ট্যাকেল ট্যাকেল চমৎকার একটা ট্যাকেল বাংলাদেশের কাছ থেকে চমৎকার ডিফেন্স আরও একটি পয়েন্ট বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে পনেরো পয়েন্টে এবং নেপাল চার and uh, this is uh, tuhin the captain of uh, team bangladesh on the left side he was on the back line and uh, trying to touch there are three players if they can tackle they will get the point of super tackle but will they get it tuhin is a very intelligent player he's trying his best back line one side to another and uh, he was trying seven seconds left but he's back with empty rate bangladesh versus nepal this is the first match coming rohan of nepal and Bangladesh already played two matches and there are two wins for Bangladesh so this is the chance for Bangladesh for hat-trick wins exactly Mahfuz Emote Akramon in Nepal number 10 Nageshwar Firash Lane Kuro Point Arjun Kurta Palena Nepal Akon Pojo the Char Bangladesh Ponero Bangladesh Pokh Akramon Hassan the Raider for Bangladesh হাসান চেষ্টা করছেন বোনাস লাইনে ঢুকবার ঢুকেছেন তিনি তবে বোনাস পয়েন্ট পাবেন না একজনকে স্পর্শ করেছেন এখন পর্যন্ত তাকে ট্যাকেল করতে চেষ্টা করেছিলেন পারেননি শেষ পর্যন্ত নাম্বার সিক্স কুবার ছিলেন এক্ষেত্রে তিনি কোর্টের বাইরে চলে গেলেন আরও একটি পয়েন্ট বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে ষোলো বাংলাদেশ চার নেপাল আক্রমণে নাগেশ্বর নেপালের পক্ষে বাংলাদেশের কোর্টে সাতজন খেলোয়াড় রয়েছেন এবং নেপালের কোর্টে রয়েছেন দুজন খেলোয়াড়ে দুজনকে আউট করতে পারলে বাংলাদেশ আরও একটি লোনা পাবে অর্থাৎ বোনাস পয়েন্ট পাবে বাংলাদেশ আক্রমণে নেপাল চেষ্টা করছেন তিনি বোনাস লাইনে ঢুকে বোনাস নেবার চায় এবং একটি বোনাস পয়েন্ট নিয়ে ফিরে আসলেন নাগেশ্বর একটি পয়েন্ট যুক্ত হবে নেপালের স্কোর বোর্ডে নেপাল পৌঁছে গেল পাঁচ এবং বাংলাদেশের স্কোর ষোলো বাংলাদেশ সিক্সটিন নেপাল ফাইভ আর দুজামান দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ একজনকে এবং দুজনকে দুজনকে ছুঁয়ে নিজের কোর্টে ফিরে আসলেন আর দুজামান থাকা দরকার সবগুলো কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে একটা টাইম আউট আমরা দেখলাম এবং টাইম আউটে সাজুরাম গায়েত বাংলাদেশের কোচ তিনি তার টোটকা দিয়ে দিলেন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ লিড করছে ব্যবধানটা দেখুন বিশ পাঁচ ডেকে এনে নেপালকে দাওয়াত দিয়ে যেভাবে মেহমানদারিটা করছে নেপাল কিন্তু খুশি হতে পারবে না কিচ্ছু করার নাই খেলার মাঠ কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না এটা অবশ্যই নিঃসন্দেহে আপনি যথার্থ বলেছেন এই মুহূর্তে আমরা নেপালের আক্রমণ দেখতে পাচ্ছি নাগেশ্বর তিনি কিন্তু বারবার আক্রমণে যাচ্ছেন নিঃসন্দেহে নেপালের সবচেয়ে ভালো রেইডার তিনি এবং চেষ্টা করছেন পয়েন্ট তিনি নিজের কোর্টে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং বোনাস লাইনে কিন্তু তিনি ঢুকলেন আমরা দেখতে পেলাম এবং অবশ্যই একটি পয়েন্ট তিনি পাবেন বোন না না তিনি আসলে আমরা দেখতে পেলাম কোনো পয়েন্ট তিনি না নিয়েই কোর্টে ফিরে গেছেন চেষ্টা করেছিলেন তিনি বিশ বাংলাদেশ নেপাল পাঁচ বাংলাদেশের আক্রমণ জাকির তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য জাকির নাম্বার ফাইভ চেষ্টা করছেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে নিজের কোর্টে ফিরে যাওয়ার জন্য জাকির অত কুশলী একজন খেলোয়াড় চতুর দৃষ্টি রয়েছে তার প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের উপরে এবং ফিরে গেলেন কোনো পয়েন্ট না অর্জন করেই বাংলাদেশ টোয়েন্টি নেপাল ফাইভ তার কাছ থেকে কিন্তু বাম থেকে ডানে ডান থেকে বামে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের সাথে কিন্তু খুব ভালো একটা সুবিধা করতে পারছে না এবং কাবারে এ পাশে দুর্দান্ত পারফর্ম করছে ফেরদোস শেখ তার কথা বলতেই হবে ভালো কাবার হচ্ছে ডিফেন্স একদমই বোনাস লাইনের পেছনে যেভাবে আসলে ডিফেন্স করার চেষ্টা করছে সেটাও কিন্তু প্রশংসনীয় বা প্রান্তে কাবার আপের জন্য উঠে এসেছে কোনো পয়েন্ট পায়নি এমটি রেডে ফেরত আসতে হয়েছে ওয়ান সেকেন্ড আব্দুজ্জামান মুন্সি আব্দুজ্জামান কে দেখলেই মনে হয় নেপালের যারা খেলোয়াড় রয়েছেন তারা একটু নড়ে চড়ে বসেন একটু ভয় পান যে আরদুজ্জামানকে আসতে হবে অন্য কাউকে কি পাঠানো যায় না এক্সাক্টলি মাহফুজ আপনি একেবারে যথার্থ বলেছেন আরদুজ্জামান 
তিনি কিন্তু খুবই চৌকস একজন খেলোয়াড় হাত পা সবকিছু কিন্তু তার সমানতালে নড়ে এবং তিনি কিন্তু চেষ্টা করেন দেখেন দেখে কিভাবে তার যে আসলে মনোভাবটা তার যে লড়াকু মনোভাব তার যে অ্যাটাকিং যে পাওয়ার এক্সিলেন্ট আব্দুল জামানের মুভটা কখনো যদি আমরা আসলে দেখতে পারি অ্যাকশন রিপ্লেতে সেটা ম্যাচের যে কোনো মুহূর্তে তখন হয়তো আমরা দেখব তিনি বামে ডানে অ্যাট এ টাইম যেভাবে আসলে মুভগুলো নেন সে কারণে দুপাশের প্রতিপক্ষের দুপাশের কোনো পাশ থেকেই কিন্তু ডিফেন্ডার বা কর্নার কভার যারা করেন তাদেরকে উপরে উঠতে তিনি দেন না লুক এট দ্য ফোর্ড আই থিঙ্ক ফর দ্য ফার্স্ট টাইম নেপাল সুপার একটা রেড করেছে এবং এটার প্রশংসা করতে হবে যেভাবে রেডটা হয়েছে স্পর্শ করার পর বডি ব্যালেন্স রেখে যেভাবে আসলে তিনি ফেরত আসতে পেরেছেন এটার প্রশংসা করতে হবে কারণ ডিফেন্সে আজকে বাংলাদেশ তেমন বড় ধরনের কোনো ভুল করেনি এই জায়গাতে একটু ভুল কিন্তু হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে বা প্রান্ত দিয়ে কভার আপের জন্য ফের দোষ একটু বেশি পিছিয়ে ছিল একটি বোনাস পয়েন্ট এবং একজনকে ছুঁয়েছেন তিনি বোনাস লাইন ঢুকেছেন এবং একজনকে ছুঁয়ে তিনি দুটো পয়েন্ট কিন্তু নিয়ে আসছেন এবং বাংলাদেশ কিন্তু পৌঁছে গেছে 22 22 বাংলাদেশ এবং নেপাল 6 যে একজন খেলোয়াড়কে বাইরে পাঠানো হয়েছিল তাকে কিন্তু বাংলাদেশ ভিতরে নিয়ে এসেছে কারণ প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে যখন আউট করে কিংবা একটা পয়েন্ট অর্জন করে তখন আপনি দেখুন বডি টার্নটা খুবই ভালো ছিল এই যাত্রায় এটার প্রশংসা করতে হবে 360 ডিগ্রি টার্ন করলেন টার্ন করে নিজের ব্যালেন্সটা রেখে তারপর তিনি মিড লাইনের দিকে যেভাবে পড়েছেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় অর্থাৎ বাংলাদেশের খেলোয়াড় ডিফেন্ডাররা তাকে যেভাবে আসলে আটকে দেওয়া প্রয়োজন ছিল সেই জায়গাতে একটু তো ব্যর্থ হয়েছে এই যাত্রায় নেপাল কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের খোলস ছাড়িয়ে বের হবার চেষ্টা করছে মাহফুজ শুরুতেই বলেছিলাম দুটা দলেই কিন্তু প্রায় মানে শক্তির দিক থেকে অনেক এগিয়ে কিন্তু টুর্নামেন্টে এবং বাংলাদেশ যেহেতু আগে দুটা ম্যাচ খেলে ফেলেছে তারা কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং নেপাল যেহেতু আজকে প্রথম ম্যাচ তারা কিছুটা শুরুর দিকে বুঝে উঠতে সময় লাগছিলো এবং ধীরে ধীরে তাদের দুটো আক্রমণ আমরা দেখলাম সাকসেস রেইড যেটাকে বলা হয় সফল রেইড দুটা রেইডে কিন্তু তারা পয়েন্টস নিয়ে ফিরেছে কোর্টে সুতরাং বলাই যেতে পারে যে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে খোলস ছাড়িয়ে বের হবার চেষ্টা করছে নেপালের আক্রমণ আক্রমণে গেছেন সেখানে তিন নম্বর জার্সি পরে খেলছেন এই খেলোয়াড়টি প্রদীপ প্রদীপ চেষ্টা করছেন বাকলাইনে ঢুকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে নিজের কোর্টে ফেরত যাওয়ার জন্য নেপাল এখন পর্যন্ত সাত পয়েন্ট লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের পয়েন্ট তেইশ অর্থাৎ বাংলাদেশ টোয়েন্টি থ্রি নেপাল সেভেন ফিরে এসছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি প্রদীপ অর্থাৎ পয়েন্ট যা আছে তাই প্রতিপক্ষের কোর্টে কিন্তু চলে এসছেন আরদুজ জামান দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ টিম আবার বাতাকে ডানে তাকে যেভাবে কাভার করার চেষ্টা করেছে দেখুন কোনো পাশ থেকেই কাউকে তিনি উপরে উঠতে দিচ্ছেন না এটা তার সবচেয়ে বড় একটা বৈশিষ্ট্য যে কারণে পয়েন্টটা নিয়ে কাউকে স্পর্শ করে তিনি যখন ফেরত আসতে চান তখন তাকে আটকানোর জন্য কাভারের প্লেয়ার যেহেতু অনেক বেশি উপরে উঠেনি তাকে কিন্তু আটকে রাখা যায় না এটা একটা বড় ট্যাকটিক্যাল জায়গা যে দুপাশের কাভারের খেলোয়াড়দেরকে বা ডিফেন্ডারদেরকে আপনি যতটা পেছনে রাখতে পারবেন এবং তার যে কুইক মুভগুলো রয়েছে এবং যে টার্নগুলো তিনি দেন সেই টার্নগুলো এবং মুভগুলোর কারণেই তিনি দুপাশের খেলোয়াড়কে আসলে পেছনে রাখতে পারেন খুবই বুদ্ধিদীপ্ত একজন খেলোয়াড় আব্দুজ্জামান মুন্সি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব তিনি করেছেন ক্যাপ্টেন ছিলেন সেই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে প্রো কাবাডিতে খেলেছেন দু হাজার চোদ্দোতে পরবর্তীতে একাধিকবার তাকে কিন্তু দেখা গেছে প্রো কাবাডিতে ওয়ান্স এগেইন অ্যানাদার রেইড ফ্রম বাংলাদেশ জাকির হোসাইন যিনি তিনিও কিন্তু প্রো কাবাডির একজন খেলোয়াড় জাকির হোসেন বোনাস লাইনে ঢুকবার একটা চেষ্টা দেখা যাক তিনি ঢুকতে পেরেছেন কিনা এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কৌটে তিনি রয়েছেন আরও এগারো সেকেন্ড সময় তিনি পাবেন রেড দেওয়ার জন্য এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন জাকির হোসেন আসলে কী করবেন তিনি নিশ্চয়ই তার মাথায় কোনো বুদ্ধি ঘুরছে বা কোনো প্ল্যানিং রয়েছে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেলেন ফিরে গেছেন এবং একটি পয়েন্ট কিন্তু তিনি নিয়ে গেছেন না এবং মমিন রোহন তিনি আসলে চেষ্টা করেছিলেন পয়েন্টের জন্য সেটা তিনি পারেননি শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের যে খেলোয়াড় তাকে স্পর্শ করেছেন এবং আমরা দেখলাম শেষ মুহূর্তে প্রদীপ তিনি কিন্তু সাকসেসফুলি ফেরত এসছেন একজন খেলোয়াড়কে আউট করেছেন কিনা সেটাই আমরা দেখব এবং রেফারি তার কাছ থেকে যে সংকেতটা আসলো যে প্রথমার্ধের খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে চেঞ্জ দ্য কোর্ট দিস ইজ ইট ওয়াজ দ্য কল রেফারি তার কাছ থেকে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই দল কিন্তু কোর্ট চেঞ্জ করবে তবে শেষ মুহূর্তে যে পয়েন্ট সেই পয়েন্টটা দেয়া হয়েছে কিনা সেখানে একটু কনফিউশন না কনফিউশন নেই পয়েন্ট কিন্তু দেওয়া হয়েছে চব্বিশ এবং আট এই ব্যবধানে বাংলাদেশ প্রথমার্ধটা লিড করছে